ഹായ് വെൽക്കം ടു എച്ച് എസ് അക്കാദമി ഡി എച്ച് ഡി ഒ എച്ച് പ്രോമെട്രിക് അങ്ങനെയുള്ള ജെ സി സിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലാബ് ടെക്നീഷ്യനും ടെക്നോളജിസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ഒ എസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നീട്ടാണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്ലാൻസ്മാൻ ത്രോംബോസ്തിനിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൊയാഗുലേഷൻ ഡിസീസ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് കാരണം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ഗ്ലാൻസ്മാൻ ത്രോംബോസ്തിനിയ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസോർഡർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്നും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്കുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ഡിസീസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ഫീമെയിൽസിലാണിത് കാരാറുള്ളത് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഡിസീസ് ദർ ഇസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ സൗഫേസ് റിസെപ്റ്റർ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ടു എ ത്രീ ബി ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ ടു എ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഈ രണ്ട് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഡിക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ടു എ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രിൻ ലിങ്കേജിൻ്റെ ഫോമേഷനും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസെപ്റ്ററാണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ടു എ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ടു എ ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിംഗ് ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എപ്പോഴാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതും ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ലിങ്ക് ടു ദ ഫൈബ്രോജൻ ആൻഡ് അങ്ങനെ എന്താവുന്നു ഈ ഒരു അഗ്രിഗേഷനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ടു എ ത്രീ ബിയുടെ ഡിഫക്റ്റ് കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മെയിനായിട്ട് ഈ അഗ്രിഗേഷനിൽ ഇഷ്യൂസ് വരും ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സിക്വൻ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിങ്ങും നിൽക്കും സോ ഈ ഗ്ലാൻസ്മാൻ ത്രോംബോസ്ട്രീയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിനക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡർ ആണ് അല്ലേ സോ ഈ ഗ്ലാൻസ്മാൻ ത്രോംബോസ്ട്രീ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ടു എ ത്രീ ബിയുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് അത് എത്രത്തോളം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ടു എ ത്രീ ബി ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഡിക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ അഗ്രിഗേഷനിലായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണും ടൈപ്പ് ടുവിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കാണും ടൈപ്പ് ത്രീയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നോർമൽ ആയ
ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടെസ്റ്റസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാൻസ്മെൻ ട്രോംബോസിലുള്ള ടെസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് നോർമൽ ആയിരിക്കും പ്ലേറ്റിൽ കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്താണ് അഗ്രിഗേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൊയാഗ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ടൈം പ്രൊളോങ്ഡ് ആയിരിക്കും അഗ്രിഗേഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലീഡിങ് ടൈം പ്രൊളോങ്ഡ് ആവും അഗ്രിഗേഷൻ ടു പ്ലേറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എയ്ഡ്സ് അതായത് അഗ്രിഗേഷൻ എസ്തേയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് എ ഡി പി അങ്ങനെ കൊളാജൻ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് നോ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് വിത്ത് ഇൻ റെഫറൻസ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് മോർഫോളജി നോർമൽ ആയിരിക്കും പി ടി ആണെങ്കിലും എ പി ടി ടി ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ റെഫറൻസ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും യൂറിൻ അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനൂടെയും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഹെമച്ചൂറിയും കാണും കാരണം തന്നെ ബ്ലീഡിങ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫോസിസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ജി പി ടു എ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എ കാണാൻ പറ്റും ഈ ജി പി ടു ബി ത്രീ എ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു ഇതാണ് സി ഡി ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ കേട്ടോ സോ നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയണമെങ്കിൽ നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ആൻഡ് മോർഫോളജി ആയിരിക്കും പ്രൊളോങ്ഡ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അബ് നോർമൽ ക്ലോസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അബ് നോർമൽ ക്ലോസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദൻ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ എസ് എ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ എസ് എ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ആണ് എ ഡി പി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും കൊളാജിൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് എപ്പി നെഫ്രിൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്നാണെങ്കിലും ഇവിടെ നോ റെസ്പോൺസ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് റിസ്റ്റോസിറ്റി റിസ്റ്റോസിറ്റിൻ്റെ കാര്യ കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് നോർമൽ ആയിരിക്കും നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഗ്ലാൻസ്മാൻ ട്രോംബോസിൻ്റെ ഡിസീസിൽ റിസ്റ്റോസിൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേഷൻ എസ് എയിൽ മാത്രം നമുക്ക് നോർമൽ വാല്യൂ കിട്ടും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോസ് ഐറ്റോമീറ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ഡി ഫോർ ഫോർട്ടി വൺസും സി ഡി സി ഡി സിക്സ്റ്റി വൺ സെൽസും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും സി ഡി സോറി ക്ലസ്റ്റേഴ്സും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും സി ഡി ഫോർട്ടി വണ്ണും സി ഡി സിക്സ്റ്റി വണ്ണും ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് ടു ബി ആൻഡ് ത്രീ എ ദെൻ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അഗ്രിഗോമെട്രി നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വേറൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അഗ്രിഗോമെട്രി എൽ ടി എ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റഡ് അഗ്രിഗേഷൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസാണ് ഈ ഫ്ലോസ് ഐറ്റോമെട്രി എൽ ടി എ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫ്ലോസ് ഐറ്റോമെട്രി ആൻഡ് എൽ ടി എ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടിരിക്കുക ടെൻഡൽ ഹൈജീൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം മ്യൂക്കോ മ്യൂക്കോ ക്യൂട്ടേനിയസ് ബ്ലീഡിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിഞ്ചുവൽ ബ്ലീഡിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഏജൻസിൻ്റെ യൂസ് ഒഴിവാക്കുക ദെൻ ആൻറ്റി ഫെബ്രോനറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹെവി സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഹെമറ്റോപോട്ടിക് സ്റ്റെംസ് തെറാപ്പി ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എസ് എ കൊയാഗ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ വരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ എസ് എയിൽ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കി വയ്ക്കണം ആ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ കൺജനറ്റീവ് ഡിസീസസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദെൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റെസ്പോൺസ് വുഡ് ബി മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്ലാൻസ്മാൻ ട്രോംബോസ്റ്റിനിയ നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ടു എ ഡി പി ആൻഡ് റെസ്റ്റോസിറ്റിൻ ഡിക്രീസ്ഡ് അഗ്രിഗേഷൻ ടു കൊളാജൻ നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ടു കൊളാജൻ ഡിക്രീസ്ഡ് പ്ലേറ്റ് അഗ
ഡിസീസിലോട്ട് എത്തിയത് സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സും ആണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ താഴെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്